Hello guys! Yan. So, isashare naman namin ngayon yung Kyoto Adventure namin. Ano ba yung Kyoto? Kyoto is one of the uh, prefecture in Japan. Okay, it's Kyoto Prefecture in Kansai Region. So, yun nga, ang Kansai Region, yan yung Osaka, Kyoto, Kobe, uh, Nara. Yun. So, today, nasa Kyoto kami at ang uunahin namin na puntahan yung Fushimi Inari Shrine. Yes, excited na kami doon. Yan. So, before that, tingnan nyo muna yung houses sa uh, Japan. Ang lidines ng kapaligiran nila and puro mga puno, no? green. Green yung paligid. Very relaxing. Yan. Okay. So, after an hour, nakarating na kami sa Fushimi Inari Station. Yeah, excited na kami kasi kakain na kami ng lunch. Hindi naman kayo nagmamari dito sa tour na to kasi for the day, ito lang naman yung pupuntahan namin. Ayan. So, hinanap namin ang pinaka masarap na kainan ng ramen. So, nakita namin ang Kendonia. So, ayan. Papunta na kami dyan. Pagbaba kasi ng station, tawid ka lang ng stoplight and then nakikita mo yung establishment. Ayan. Kendonia yung name. It's a handmade udon noodles. This is a famous in that area. Sobrang sarap dyan, guys, kasi 30 minutes kaming naghintay just to have a place or a table sa loob. Kasi nga, maliit lang naman. And yun, ganun sa Japan eh. Parang maliliit lang din yung mga place nila for eating. Ayan, hello guys. So, there. Sobrang sarap ng food dyan and sulit ang aming paghihintay. So, ba't kami kumain agad kasi nag-ready kami sa aming adventure sa Inari Shrine. So, ano ba yung makikita natin sa Inari Shrine? Sa Inari Shrine pala, alam nyo ba guys, yan yung top attraction or isa siya sa top attraction na makikita natin sa Japan. Mostly talaga yung mga turista talaga nagpupunta dyan. Kaya mapapansin nyo, marami kaming kasabay. As in, sobrang natin. Kahit mainit yan na itang haling tapat, pero malamig naman yung hangin. Pero ang dami talaga yung top running. So, yan ang makikita nyo. Tara! O, oh, diba? So, sabi ng iba, kaya rin sila napupunod dyan, aside sa libre, diba? meron din namang uh, makikita dyan na kakaiba. Makikita talaga natin yung culture ng Japanese. So, yan na. Eh, mga pagkain nila. Ayan na si Gilid. Okay? So, before entering the shrine, uh, we need to purify our self. So, paano ma-purify? By using the water. Kailangan namin po na uh, hugasan yung right and left hand and then yung mouth. Yeah. Kasi it's a sign of purifying oneself before we enter the shrine. Kasi for the kami, andun sila. Nakatira dun sila sa shrine. Or andun sila. And uh, we need to pay respect. Right? So here, meron kang makikita ng bell actually pagpasok ng may meridin ni Kayan. Kinakalampag niya rin din. It's a sign of worship din. Okay. So, there yung mga nakikita niyo yung color orange. Yan oh, wow. daw ay mga gates. Okay. Um, sabi, it has a 10,000 tari gates. Pero actually, kapag inakit mo siya and then pababa, 32,000 lahat, lahat siya. So, bawat gate, um, bawat poste, it's a gate. And makikita mo meron mga character. It's a name. So, for them kasi, Inari is a god of abundance or a god of rice. And it's about a blessing for the business. And then, sa gitna ng mountain, meron yung matitinda doon na ice. So, ang ganda ng view, guys. Uh, south of Kyoto yung makikita nyo dyan. So, ayan. Nagpalamig muna kami. And then, afterwards, napuntahan na namin yung pinaka-top of the mountain. It's 233 uh, meters high. So, it's in the Dilia Summit. 2 to 3 hours yun na nag-google namin for that um, summit. Ayan. O, diba? Ang saya dyan. So, there. Bye!